ഫിനിഷിങ് കിട്ടി ഉള്ളിൽ കയറാൻ നമുക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്തായാലും അതിനൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല താങ്ക് യു താങ്ക് യു നിക്കോളാസ് നിക്കോളാസ് ഇവിടുത്തെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജറാണ് ഇവിടെയാണ് പിക്നിക് ബാസ്കറ്റിൻ്റെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യണ സ്ഥലം ക്വൈറ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കാരണം ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും മിനിമം ചാർജ് ഫുഡും ആ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ബാസ്കറ്റിനനുസരിച്ചിരിക്കും റേറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് സ്പോട്ടും സെലക്ട് ചെയ്യാം എൻട്രൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പോട്ടിലേക്ക് പോവാം ദ കിഡ്സ് ഓൺ ഇത് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് കുട്ടികൾക്കുള്ള അത് കണ്ടോ എല്ലാം ഈ മരത്തിൻ്റെ സംഭവങ്ങളാണ് വുഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് അത്രയും എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് പാർക്ക് വരെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് രാമിയെക്കുട്ടി ഊഞ്ഞാലാട്ടുന്നു മരം കൊണ്ടുള്ള ചെയറ് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ആ വാഷ്റൂം ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ സ്പോട്ടുകൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ സ്പീഡിൽ നടക്കുകയാണേ അപ്പൊ ക്യാമറ കുറച്ചൊന്ന് ഷേക്കാവേ സോറി അതെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം കവർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് കിഡ്സിനൊക്കെ സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് കുറച്ച് പൈസ ആണെന്ന് മാത്രം ഫാമിലി നെസ്റ്റ് ഓക്കെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരുപാട് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ട് നല്ല കിളിയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം ഇതാ നെക്സ്റ്റ് സ്പോട്ട് ആണത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ അത് കുറച്ച് നല്ല ത്രെഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മരത്തുമ്മ ആ ഓരോ സ്പോട്ടിനും പേരുണ്ട് കേട്ടോ അതാ വേണ്ടോ ഹൈഡ് ഔട്ട് ഹാർമണി ഇവിടെയും ടോയ്ലറ്റിന് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അറേബ്യൻ നൈറ്റ്സ് ആണത് ആ രീതിയിലുള്ള പിക്നിക് ഏരിയ ആണത് ഇത് കുറച്ചുകൂടിയും സ്പേഷ്യസ് ആണ് അല്ല കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ക്ലോസ്ഡ് പ്ലേസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളിലിരുന്ന് പിന്നെ ഇത് ഇത് വുഡ് സ്റ്റോക്ക് വുഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ യെസ് ഇതാണ് ഇതാണ് വുഡ് സ്റ്റോക്ക് നേരത്തെ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കും നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള സ്പോട്ട്സ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു തോന്നും അല്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാരിയർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ അത് ഫിനിഷ്ഡ് ആയി നോക്കും ഇനി ആ സൈഡിലേക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സ്പോട്ട്സ് ആ ഇനിയും കുറേ ഉണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ അത്ര പേടിയാവുന്ന സ്ഥലം നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇത് മരുഭൂമി ആയിരുന്നു ഇവിടെ മൊത്തം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ സാൽ മുഹമ്മദ് സാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ഐഡിയയിൽ തോന്നിയ ഒരു സംഭവമാണിത് അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് ഓരോ പ്ലാൻസ് അറ്റ് എ ടൈമിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കി വെച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ആയപ്പോഴേക്കും ഫിനിഷ് ചെയ്ത ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണിത് ഇത് എൻചാൻറ്റഡ് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പിക്നിക് സ്പോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വൺ പ്ലാൻ്റെ വെച്ചുണ്ടാക്കിയത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബിലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ അത്രയും ഫൈവ് തൗസൻഡ് സോറി സോറി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിലുള്ള പ്ലാൻസ് നമുക്ക് ഈ ഈ ഏരിയയിൽ കാണാൻ പറ്റും പ്രൊനൗൺസ്യൂക്കി ഗ്രീനാ ആക്ച്വലി പിക്നിക് സ്പോട്ട് നല്ല കാണാൻ നല്ല നല്ല ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മേക്ക് വരണോ പിക്നിക്കിന് The secret garden, one deck of flowers in The secret garden is one day The secret garden is one day The secret garden is one day Yeah, it's one day It's actually our Alice in Wonderland We're going to go to Alice in Wonderland It's a ribbon സീക്രട്ട് ഗാർഡൻ നമ്പർ വൺ ഇവിടെ കുറച്ച് ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇഷ്ടമായോ അവയൊക്കെ 
അപ്പൊ നമുക്ക് ആരും കാണാണ്ട് ഹൈഡ് ചെയ്തിരുന്നിട്ട് ഗാർഡന്റെ ഉള്ളിൽ ചുറ്റും പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പിക്നിക് സ്പോട്ട് ആണ് അത് ഇത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മള് വിഷിംഗ് വെല്ല് വെള്ളില്ലാത്ത വെല്ലാണ് ചെടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളു ആ ലാസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് എക്സിറ്റിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ദ മോളിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ പോയി കിടന്ന് നമുക്ക് കുറേ പുൽ പുൽത്തകിടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ന് എത്ര വലിയ പുൽത്തകിടിയിൽ കളിക്കാൻ സുഖം ഉണ്ടാവില്ല മഴ പെയ്തത് ഇതായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇത് വേറെ സ്പോട്ട് ബൊഹേമിയ ബൊഹേമിയിലെത്തി ചെറിയൊരു സ്പോട്ടാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല അവിടെ ആ യെസ് കഴിഞ്ഞു തോന്നും അല്ലേ ഇതിവിടെ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്തു ആ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയോ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ലാസ്റ്റ് തരണം ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് നല്ല രസമുണ്ട് ആ ട്രീ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കണ്ടോ ഗ്രീൻ ഡ്രീംസ് ഡ്രീംസ് പോലെ തന്നെ നല്ല വൈറ്റ് കളറിൽ കണ്ടോ മരത്തിൻ്റെ ഡ്രീംസ് ആയിരിക്കും മേ ബി ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഐ വിഷ് ഫോർ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഗുഡ് ടൈം ഫോർ മൈ എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു വിഷ് ട്രീ ആണത് ഒരുപാട് തരം പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്ലാൻസ് ആണ് നമുക്ക് എനിക്ക് ഇത്ര വലിയ പിടുത്തില്ല അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനൊന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് വരണം അത്രയും നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ കണ്ടുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ചെടികളും സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ വിചാരിച്ചേക്കാളും കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഡൈനിങ് ഏരിയ ഔട്ട്ഡോറും ഇൻഡോർ ഡൈനിങ് ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് വാട്ടർ ഒരു വാട്ടർ സ്ട്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് നല്ല രസം കാണാനും നല്ല രസമുള്ള ഒരു വാട്ടർ സ്ട്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നേച്ചർ എസ്കേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ ബറാറിയുടെ ഒരു പിക്നിക് സ്പോട്ട് ഉണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് കവർ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കിട്ടി വെരി നൈസ് ഫുൾ ഗ്രീനറി ഇപ്പം ഇവിടെ പിക്നിക് സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീക്കെൻഡ്സിൽ സാധാരണ അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യും പിക്നിക് സ്പോട്ട് അല്ല പിക്നിക് ഏരിയ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിയോ എന്തെങ്കിലും ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വരാം അപ്പോൾ അത് ഡേ സ്പെസിഫിക് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പെർമിഷൻ മേടിച്ച് ഒരു ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ ആ ഈ പിക്നിക് സ്പോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരും നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഏതാ താല്പര്യമുള്ള സ്പോട്ട് എന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത് അവിടെ പറഞ്ഞ് പ്രൈസ് ഉണ്ടാവും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഇത് കൂടാതെ ഒരു സ്പാ ഉണ്ട് പിന്നെ ജിം ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ടെന്നീസ് കോട്ട് ഉണ്ട് സ്വിമ്മിങ് പൂൾ ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഹാർട്ട് സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ലേഡി ലേഡീസ് പായും മെൻസ് പായും രണ്ട് സൈഡിലും ബുഷ് ഒക്കെ വെച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വലിയ ഒരു ഹാർട്ട് വർക്ക് കാണാം കണ്ടോ സ്റ്റെപ്സ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇത് മെൻസ് പാലിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് സമ്മതിക്കണം അല്ലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുണ്ടാക്കണേ ഏ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാട്ടിൽ പോയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കാട്ടിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകാനും പറ്റില്ലല്ലോ ധൈര്യമായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ധൈര്യത്തിൽ കാട്ടിക്കൂടെ പോണ പോലെ പോവാം അതെ ഹൈറ്റുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ തലയൊന്ന് കുനിഞ്ഞ് നടക്കേണ്ടി വരും കണ്ടു കാടും പടലിയും ഇവിടെ കുറെ നമ്മുടെ ആയുർവേപ്പിന്റെ ചെടികളുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് മെൻസ് ഗാർഡ് എൻട്രൻസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണത് നമുക്കിനെ തിരിച്ചു വീണ്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഒരുവിധം സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നാണ് വിചാരിക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഷെയറും ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസും താഴെ അറിയിക്കുക എന്നാലും നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നന്നാവാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് വരണമെങ്കിൽ പോലും ഈ വഴി കൂടെ വന
അതെ ബൈ